Willkommen im Biotopia Lab. Ich bin die Alice, das ist die Simone und Simone, was machen wir heute? Wir wollen heute mal ausprobieren, wie man mit Pilzen Wolle färben kann. Mit Pilzen kann man eine ganze Menge machen. Man kann in den Wald gehen, sie suchen und sie anschließend essen. Man kann aus Baumpilzen Material herstellen, mit dem man Feuer machen kann. Und ähm, wir haben uns mal ein paar Pilze rausgesucht, mit denen man Wolle färben kann. Mit welchen Pilzen kann man was machen? Ähm, das kann man mit ganz vielen verschiedenen Pilzen machen. Wir haben uns mal zwei rausgesucht. Ähm, der erste ist der grünblättrige Schwefelkopf. Ich habe hier mal ein Bild mitgebracht, damit man sich vorstellen kann, wie der ausschaut. Wir haben ja auch ein Trockenmaterial. Genau, und daran sieht man auch ganz schön, dass der nämlich gar nicht so groß ist. Ähm, auf dem Bild erscheint er etwas groß. Ähm, der ist recht klein, der hat auch ein paar Verwandte, mit denen man ihn verwechseln könnte. Zum Beispiel der graublättrige Schwefelkopf, den kann man auch essen. Ähm, man sollte sich sehr, sehr gut auskennen mit solchen Pilzen, wenn man die entweder verzehren möchte oder auch wenn man damit färben möchte, muss man sich auch gut informieren. Okay. Und jetzt erzähl mal, wie macht man das? Wie fährt man Stoffe? Ähm, man nimmt sich ähm, eine Faser, also am besten eine tierische Faser, weil sich da eben die Farbpigmente der Pilze gut anheften können. Wir haben uns für Schafswolle entschieden. Die muss man ein bisschen vorbehandeln, damit ähm, die Farbpigmente gut dran haften können. Also das heißt, man beizt sie vorher. Wir haben hier eine Aluminiumbeize genommen dafür. Ähm, da wird es über Nacht eingeweicht. Das ist eine Kaltbeize. Dadurch werden die Fasern vorbereitet, also aufgerichtet sozusagen, damit sie ähm, die Farbpigmente aufnehmen können. Mhm. Anschließend trocknet man die Wolle und dann braucht man den Färbersud. Dafür nimmt man den Pilz. Also man kann entweder frische Pilze nehmen oder so wie wir getrocknete Pilze. Getrocknete Pilze muss man ähm, über Nacht gut einweichen. Also die muss man erstmal ein bisschen zerkleinern. Man sieht, dass das so ein ganz feines Material ist. Das wird zerkleinert. Dann wird es eingeweicht und anschließend wird es ähm, Gekocht. Moment, erst wird es noch gekocht, Aha. damit die Farbpigmente sich eben gut aus dem Pilzmaterial lösen. Haben wir es nochmal zwei Stunden gekocht und dann, richtig wie du es gesagt hast, wird es abgesiebt mit einem ganz feinen Tuch, damit man eben diese feinen Krümel später nicht in, mhm. in der Wolle hat. Wird es abgesiebt und dann kommt es hier in den Topf rein. Oh ja, ich habe den Topf schon gesehen, das sieht schon sehr schön aus. Darf ich einmal reingucken? Genau. So. Und da siehst du schon, dass ähm, beim grünblättrigen Schwefelkopf, da bekommt man eben so einen schönen gelben Ton. Mhm. Man kann ganz verschiedene Farbtöne erzeugen, also verschiedene Abstufungen in der Farbe, indem man eben verschiedene Färbeflotten macht, so nennt man das, dass man also die, so die erste Runde, das ist die intensiv, das intensivste Gelb, geht so ein bisschen ins Grün rein und danach wird es dann immer heller werden. Ah, und jetzt habe ich hier gesehen, hier haben wir Gelb, aber hier ist die Farbe noch viel intensiver. Was ist denn das? Da haben wir jetzt einen roten Farbton, das sind ähm, die Farbpigmente, nennt man Anthrachinone und die Anthrachinone, die sind enthalten in Hautköpfen. Ich habe hier mal so ein Bild mitgebracht, wir haben den blutroten Hautkopf verwendet, also haben wir den genauso vorbereitet mhm. ähm, wie mit dem Schwefelkopf. Und ähm, dann ergibt er diesen schönen roten Farbton und in der ersten Färberflotte ergibt es so ein richtig schönes Weinrot. Mhm. Und, und was passiert jetzt damit? Genau, wenn du den Farbton erreicht hast, also es lange genug drin hast, ähm, bis du zufrieden bist, dann musst du es erstmal ausspülen. Da haben wir jetzt hier einfach mal so ein Wasserglas, von dem du die Farbe ausspülen kannst. Dadurch werden die überschüssigen Farbpigmente gelöst, weil nicht alles was in der Farbe, also in der Wolle hängen bleibt, ist tatsächlich auch fest angehaftet an der Faser. Also man sieht, dass sich da ein bisschen was rauswäscht. Und damit der Farbton dann tatsächlich fixiert wird, haben wir hier so eine Essiglösung. Da schwimmen jetzt schon ein paar Wollfasern drin. Da kannst du es einfach dazugeben. Da muss es so eine halbe Stunde drin bleiben. Das ist eine Essiglösung und dadurch werden wird der Farbstoff fixiert. Ähm, Anthrachinone sind ganz wunderbar, die sind lichtecht. Also auch wenn man jetzt dann daraus später, ähm, wenn man das dann trocknet und man daraus sich dann ähm, einen Pulli stricken will, Socken stricken will oder einen Schal, ähm, dann hat man sehr, sehr lange was davon, weil diese Farbstoffe eben ähm, lange erhalten bleiben und durchs Licht nicht ausbleichen, wie das sonst häufig mit Naturfarbstoffen ist. Genauso ist es auch beim Schwefelkopf. Das ist auch ein lichtechter Farbstoff, der sich da drin hält. Und das sieht ja jetzt ganz schön aus und ähm, wir wissen ja jetzt, dass es eine alte Färbetechnik ist, die früher verwendet wurde. Und was wäre denn der Vorteil, wenn man das heutzutage auch wieder verwenden würde? 
Man hat ja solche Färbetechniken ein bisschen vergessen, als man chemische Farbstoffe entdeckt hat. Und ähm, viele Menschen wollen ja wieder so ein bisschen zurückkommen dahin, mit natürlichen Stoffen zu färben, mit natürlichen Rohstoffen zu arbeiten. Und da sind Pilze ähm, einfach ein unerschöpflicher Fundus. Es gibt ähm, ganz viele verschiedene Farbstoffe. Das sieht man auch ein bisschen hier hinten. Da sieht man auch, dass man grüne, lilane, aber auch blaue Farbtöne ähm, mit Pilzen erreichen kann. Also man hat ein großes Farbspektrum und man hat die Chance, einfach mit natürlichen Stoffen bunte Farben zu erzeugen. Sehr schön. Ein sehr interessantes Experiment. Danke dir, Simone. Und das war's von uns aus dem Utopia Lab.